హాయ్ ఎవరి వన్ ఈరోజు మీకు ఈ బ్యాగ్ కుట్టే విధానం చూపిస్తాను దీని మెజర్మెంట్స్ వచ్చేసి పదహారు పదకొండు సిక్స్టీన్ లెవెన్ చుట్టు బార్డర్ వచ్చేసి ఆర్ గజెట్ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ ఇది గజెట్ అని కూడా అంటాము కింద బేస్ ఇది బేస్ మెజర్మెంట్ వచ్చి సిక్స్ లెవెన్ బ్యాక్ సైజ్ని బట్టి ఈ బేస్ మారిపోతూ ఉంటుంది గమనించండి ఇప్పుడు మెయిన్ పీస్ తీసుకొని నేను ఒక వన్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ చేశాను చూస్తున్నారు కదా ఆ వన్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ చేసి ఆ వన్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ కింద కుట్టు వేస్తున్నాను అది ఎందుకంటే అక్కడ హ్యాండిల్స్ పెట్టడానికి అనమాట ఆ మార్కింగ్ వేసింది మిడిల్ ఇంచ్ అటు టూ ఇంచెస్ ఇటు టూ ఇంచెస్ తీసుకొని మార్కింగ్ పెట్టి ఆ మార్కింగ్ పైన హ్యాండిల్స్ పెట్టి కుడుతున్నాను అలా చేయటం వల్ల హ్యాండిల్స్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో వస్తాయి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ లేదంటే అవి మార్కింగ్ లేకుండా పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి తర్వాత కింద స్టిచ్ కంప్లీట్ అయింది హ్యాండిల్ని ఇలా పైకి పెట్టి పై వైపు స్టిచ్ వేస్తున్నాను ఇలా కింద పైన వేయటం వల్ల హ్యాండిల్స్ గట్టిగా ఉంటాయి తగ్గకుండా ఉంటాయి మళ్ళీ రిఫ్ల్ అవుతాం కాబట్టి ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి చూసారు కదా ఇలా టూ సైడ్స్ హ్యాండిల్స్ కుట్టుకోవాలి తర్వాత దీని ఇది గజిట్ వచ్చేసి ఆ బార్డర్ వచ్చేసి పైన హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ కుట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఒకవైపు అనమాట టూ సైడ్స్ ఒకేసారి కుట్టద్దు వన్ సైడే కుట్టండి వన్ సైడ్ ఫోల్డింగ్ కుట్టినాక మెయిన్ పీస్కి వచ్చేసి ఈ గజిట్ని యాడ్ చేస్తాం అంటే హ్యాండిల్ పీస్ని తీసుకొని గజిట్ పీస్ని యాడ్ చేస్తున్నాము అలా గజిట్ ఎంత ఉంటే అంత దాన్ని కలుపుతూ కుట్టాలి తీస్తున్నారు కదా దాన్ని చివరికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ గ్యాప్తో కుట్టండి అలా గజిట్ ఎంత ఉంటుందో అంత స్టిచ్ వేశాను నేను అంత తీయటం లేదు వీడియో కొంచెం ఎక్కువ అయిపోతుంది అందుకని కొంచెం కట్ వేస్తున్నాను ఇలా చుట్టూ గజిట్ని కుట్టేసుకోవాలి చివరి పెట్టి కుట్టండి హాఫ్ ఇంచ్ అంటే మరి హాఫ్ ఇంచ్ వదిలేదు పాదం గ్యాప్ అయితే సరిపోతుంది ఇలా చుట్టూ గజిట్ కుట్టేయండి పైన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ మిగులుతుంది కదా ఇప్పుడు ఫోల్డింగ్ చేయండి అయితే చూడండి ఒక పాదం గ్యాప్తో చుట్టూ గజిట్ కుట్టాను అలా ఒకవైపు కంప్లీట్ అయింది చూస్తున్నారా ఇలా వస్తుంది వన్ సార్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఇప్పుడు సెకండ్ వైపు పీస్ని అంటే హ్యాండిల్ పీస్ని తీసుకొని కుట్టాను ఇలా పూర్తిగా కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ బ్యాగ్కి బేస్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట కింద ఎంత బేస్ ఉంటుందో అంత సైజ్లో మరొక క్లాత్ తీసుకోండి ఎంత సైజ్ ఉందో సేమ్ టు సేమ్ అదే సైజ్లో అది బేస్ ఉండాలి దాన్ని కంప్లీట్గా ఫస్ట్ యాడ్ చేసేయండి యాడ్ చేసిన తర్వాత జిప్పుని కూడా యాడ్ చేయాలి మెయిన్ ఇది ఎక్స్ట్రా అంటే ఎక్కువ ఉండకుండా ఎక్స్ట్రా లేకుండా చూసుకోండి ఇప్పుడు జిప్పును లోపల వైపుకి పెట్టి చూస్తున్నారా జిప్పు ఒకవైపు జిప్పే తీసుకోండి టూ సైడ్స్ అవసరం లేదు ఒక సైడ్ లోపలికి పెట్టి ఒక చివర స్టార్ట్ చేసి చుట్టూ కుట్టాలి జా ఇదొకటి జాగ్రత్తగా కుట్టండి అలా కుట్టిన తర్వాత నేను పైపింగ్ వేస్తున్నాను పైన హ్యాండిల్ పీస్కి పైపింగ్ వేస్తున్నాను అది కంప్లీట్ చివరిగా వేయకండి ఆ జిప్పు పైన కొంచెం వదిలి వేయండి చూస్తున్నారా ఆ జిప్పు తగలకుండా వేయండి అలా ఫోర్ సైడ్స్ పైపింగ్ వేశాను గజిట్ యాడ్ చేశాను కదా ఆ సైడ్స్ అనమాట అలా ఫోర్ సైడ్స్ ఫోర్ సైడ్స్ పైపింగ్ వేశాను ఇప్పుడు కింద వైపు కూడా పైపింగ్ వేయాలి ఇప్పుడు జిప్ రౌండ్ కుట్టాం కదా ఆ జిప్ రౌండ్కి జిప్కి తగలకుండా కుట్టిన యాడ్ చేసిన ప్లేస్లో పైపింగ్ అనమాట ఇది ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్తగా వేయండి చూస్తున్నారా జిప్పు లోపల వైపుకు పెట్టాలి అది ఒకటి గమనించండి అది వీడియో చేయడం చాలా కష్టమైంది 
కొంచెం సరా మొత్తం చుట్టూ కుట్టేశాను ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ కొంచెం గ్యాప్ ఉంచాను అంటే ఆ రెండు కలవకుండా ఉండాలి కలిస్తే మళ్ళీ రన్నర్ ఎక్కించడం కష్టం అవుతుంది అలా ఆ రెండింటిని కలిపి జిప్పును రన్నర్ ఎక్కించాను చూసారు కదా ఇది ఒక బాగ ఇది ఒక బాగా ఇప్పుడు ఒకసారి గమనించండి పింక్ జిప్పు ఇలా మిడిల్లో తీసుకొని స్టార్ట్ చేశాను బ్లూకేమో పై వైపు ఇటు సైడ్ నుంచి తీసుకొని స్టార్ట్ చేశాను ఈ జిప్పును బట్టి వీట షేప్స్ మారిపోతాయి ఇది ఒక్కటి గమనించండి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఎలా వచ్చాయో నాకు ఈ షేప్ కంప్లీట్గా నచ్చలేదు కాబట్టి ఈ షేప్ చేశాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంది ఈ వీడియో